റിച്ച് പ്രിൻസസ് ആൻഡ് ദ ബ്രോക്കൺ പ്രിൻസസ് പണ്ടൊരു കാലത്ത് നക്ഷത്രം നിറഞ്ഞ ഈ രാത്രിയിൽ എവർ ഡൌണിന്റെ ഈ ഉറങ്ങുന്ന രാജ്യം ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് രാത്രി കൊട്ടാരത്തിൽ രണ്ടു ഭംഗിയുള്ള രാജകുമാരികൾ ജനിച്ചു ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ മനസ്സിനോടൊപ്പം ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു വെളിച്ചം നേടി തന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ നദി കാരണം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഇത് ഭരിച്ചത് രാജാവ് എഡ്വേർഡ് രാജാവ് ഫെഡ്രിക്കും രാജാവ് ഫെഡ്രിക്കിന്റെ സ്ഥലത്തിനാണ് എവർഡാൻ ഷൈൻ എന്നവർ വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രസക്തിയും പേരും കൊണ്ട് ഒരു വലിയ രാജ്യമാണിത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയെ സൂര്യനേക്കാൾ വെളിച്ചമായിരുന്നു അതേസമയം രാജാവ് എഡ്വേർഡിന്റെ ഭാഗവും വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു ഇതാണ് എവർഡാൻ ഗ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതും ഇവിടെ പൈസയ്ക്ക് വലിയ അംഗീകാരങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്നേഹവും ശാന്തതയുമാണ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് രാജാവ് എഡ്വേർഡിന്റെ മകളുടെ പേരാണ് ഇസബെൽ അവൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹവും മര്യാദയും ശാന്തതയും ഉള്ള ഒരു കൊച്ചായ അവൾ വളർന്നു വന്നു അതുമാത്രമല്ല ഗ്ലോബിലുള്ള എല്ലാരുടെ അടുത്ത് അവൾ മിണ്ടും അതേസമയം കിങ് ഫെഡ്രിക്കിന്റെ മകളായ അറബല്ലയ്ക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചൂഴ്ന്നിരുന്നത് അവൾ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ കാര്യവും അവൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അവൾക്ക് ചുറ്റും വലിയ പൈസക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവൾക്ക് അത്ര ശാന്തതയില്ലായിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് രാജകുമാരി വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വളർന്നു വന്നു ഇസബെല്ലയുടെ നല്ല മനസ്സിനായിട്ട് ഗ്ലോവിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മാഡം പ്രലീനെ സഹായിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ പറയട്ടെ വളരെ നന്ദി ഈസ പടികൾ കയറാൻ എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അറബല്ലയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വർണങ്ങൾ ചുറ്റുമരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വില കൂടിയതായത് കാരണം അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് ഈ തൊപ്പിയിടുമ്പോ എന്റെ മുഖത്തിന് എന്തോ ഒരു മാറ്റം ആ റൂബി നെക്ലസ് ഇട്ടു നോക്കിയാലോ ഇത് വളരെ ചെറുതായി പോയി ആ ഫ്രിൽസ് ഉള്ള ഡ്രസ് എനിക്ക് തരുമോ ആ റൂബി ഫ്രിൽസ് ഒന്നല്ല ആ മുത്തുകൾ പതിഞ്ഞത് ആ രാജ്യത്ത് അവളെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അവളെ കുറിച്ച് ആരും തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി എല്ലാരും ജീവിച്ചു ഇപ്പോ ആ രാജകുമാരിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ പിറന്നാള് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലാണ് ആഘോഷം നടന്നത് ഇസബല്ല അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മയങ്ങിപ്പോയി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇസബൽ നീ എന്താണ് ഇത് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സുന്ദരിയാണോ ആഡംബരമായിട്ട് തന്നെ നടന്നു അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അറബല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം വലിയ രീതി തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു ഓ ഇത് ഇൻഡോർ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് ആണോ അതെ ഇതൊന്നും നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയല്ലേ ഇല്ല പക്ഷേ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നല്ല ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആയിരം സ്വർണ്ണ പൂക്കൾ ആയിരം പവിഴം റോസാപ്പൂ പിന്നെ ആയിരം എമറോൾ റോസസും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കാട്ടു റോസാപ്പൂക്കളെ ഉള്ളൂ ഇസബല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു പോയി നിന്നിരുന്നു എല്ലാം അവിടെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പിന്നെ ജനങ്ങളും എത്ര മനോഹരമായുള്ള ജീവിതമാണിത് ഷൈൻ രാജീവും ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാരവും എന്ത് മനോഹരമാണ് രാത്രിയായി ഇപ്പോ ഇസബല്ലയാണ് ആഘോഷം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അറബല്ല ക്ലോവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ 
അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു പോയി എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇസബെല്ലയുടെ സ്വന്തക്കാരെ ഇസബെൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അപ്പൊ അറബെൽ അവിടെ കണ്ടതൊക്കെ കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു പോയി നിന്നു അവിടത്തെ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എവിടെയാണ് രത്നങ്ങൾ ആ തിളക്കവും പിന്നെ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ പോൾ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഞാനും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈസ ഭക്ഷണവും ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തില് സ്വർണമായിരുന്നു അതെ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമേ ഇല്ല കഴിച്ചു നോക്കൂ അറബല്ല പകുതി മനസ്സോടെ അത് കഴിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ രുചി അവൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ഇത്ര രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സ്നേഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണത് അറബൽ ഇസബെല്ലിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നു അവരെല്ലാരും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു എനിക്കാണോ ഇത് അറബല്ല ആ രാജ്യത്ത് അവളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ച സ്നേഹം കണ്ട് വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത വേദന ഉണ്ടായി വിചിത്രമായിട്ടുണ്ട് ലോകം എങ്ങും എനിക്ക് നല്ല ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടും എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇസബലിന്റെ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചൂടാ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ മണം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അസൂയം തോന്നുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയപ്പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയല്ലേ നിന്നെ പോലെ ഒരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ പോലെ ഒരു ജീവിതം എനിക്കും കിട്ടിയാലോ എനിക്കും നിന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട് അവര് രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിച്ച കാരണം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആത്മാവും ശരീരം മാറിയിരുന്നു അറബല്ലയുടെ ആത്മാവ് ഇസബല്ലയ്ക്കുള്ളിലും ഇസബല്ലയുടെ ആത്മാവ് അറബല്ലയ്ക്കുള്ളിലും അത് എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയത് ഹാ എന്താ സംഭവിച്ചത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശരിക്കും നടന്നോ അവര് രണ്ടുപേര് തമ്മി തമ്മി നോക്കിയിരുന്നു അവരുടെ കഷ്ടം തന്നെ അവർക്കിപ്പോ സന്തോഷമായിട്ട് മാറി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നടന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം പരസ്പരം നമുക്ക് ജീവിച്ചു നോക്കാം പക്ഷേ അഥവാ നമ്മൾ പിടിപ്പെട്ടാലോ അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കൂല ഈ ഹീൽസ് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ശീലമില്ല നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് നീ ഇതൊക്കെ ശീലിച്ചേ പറ്റൂ നിന്റെ ഈ മുഖഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കൂ ഒന്ന് നല്ലത് ചിരിക്കി ഈ രാത്രിയോ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇസബല്ല അറബല്ലയുടെ രാജ്യത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ അറബല്ല ആ ഗ്ലോ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചു ഇസബല്ല ആ രാജ്യത്തിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ അവൾ വളരെ സന്തുഷ്ടയായിരുന്നു അവൾക്ക് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും കിട്ടി ഈ ഡ്രസ് നല്ല ആ രാജ്യമെല്ലാം അവൾ അവിടെ ചുറ്റി കണ്ട് അവിടെ വളരെ പ്രസക്തിയും പണവും ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഇൻഡോർ ലിഫ്റ്റോ അത് മാഡം പ്രലീന് ഉപകാരമായിരിക്കുമല്ലോ നോക്കൂ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പൈസ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ ആരബ് അതായത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അവളതാ വീണ് പോയി അയ്യോ പാവം ഞാനൊന്ന് സഹായിക്കട്ടെ അറബൽ നീണ്ടിട്ട് ഡ്രസ്സ് വൃത്തികേടാക്കും പക്ഷെ ഇസബൽ അവര് പറഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിന് തന്നെ വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊന്നും സന്തോഷമില്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ അതൊന്നും കാര്യമല്ല അവർക്ക് കാശിനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹറബല്ലയുടെ അടുത്ത് ഒരു പന്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഗ്ലോ സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇസബല്ല സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓ 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്റെ മനോഹരമായ കൈകളൊക്കെ വൃത്തികേടായിപ്പോയി ഓ എന്റെ പൊന്ന് ഇസബൽ ഇസബൽ നിനക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ അതാ പുഴു അതെ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സുഖമില്ലായ്മ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരാം എന്റെ കൂടെ വരാമെന്നോ ഒരുപാട് ദൂരമല്ലേ അത് അത് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതും നിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വാ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും എന്നോട് ഇത്ര സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല അവൾ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്ലോ രാജ്യം അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും സഹായമായിരുന്നു അറബെല്ലാ രാജ്യം തന്നെ ഭരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് എല്ലാരും അവിടെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഷൈനിൽ അവൾ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എവർഡോം ഇത്ര വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് അതായത് എവർഡാൻ ഗ്ലോവിനും ട്രാവലിനും ട്രേഡിനും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഓ അങ്ങനെയോ അതുപോലെ തന്നെ എവർഡാൻ ഷൈനിന്റെ പ്രോസ്പെർട്ടിക്ക് ആയിട്ട് ഫെയിലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന്റെ വർത്തകവാറിന് കാരണം ആ ഫെയിലായിട്ട് അവിടുന്നല്ലേ എന്റെ എമറൽസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ട്രേഡ് ഒക്കെ നിർത്തിക്കൂടെ എന്താ എന്തുകൊണ്ട് അവർ വലിയ ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ അതിർത്തിയുമായിരിക്കാം ഷൈനിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ കെയർലെസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സത്യമാണ് ഭരണക്കാർ എത്ര അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറബല്ലയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് അവളുടെ സമയമൊക്കെ വെറുതെ പോയെന്നാണ് മനസ്സിലായി വന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പകർത്തണം ഈ സ്ഥലം ഒരുപാട് നന്നാക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ രണ്ട് രാജകുമാരികളും വളരെ സന്തോഷത്തോടൊപ്പമാണ് എണീറ്റത് അതെന്താണെന്നറിയാവോ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഓ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഓ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ രാജ്യത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ഇസബല്ല ഷൈനിന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കടം മേടിച്ച് അതിനെ നല്ലപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്തിനാ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണം അതിനുശേഷം അറബല്ല അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ട്രേഡ് മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് സഹായം ചോദിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം മന്ത്രി അല്ല ഇങ്ങനെ കുമ്പളങ്ങ പോലെ കിടക്കുന്നത് പ്ലീസ് അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗ്ലോഡ മിനിസ്റ്റർ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് പക്ഷെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കണം രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് പറയുന്ന കേട്ട് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വകയിൽ തീരുമാനമായി ഗ്ലോവിന്റെ രാജാവ് വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജാക്കളെയും വിളിച്ചു അതും എവർഡാൻ ഷൈൻ ഏറ്റവും അധികം പണവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അധിക പണം എവർഡാൻ ഗ്ലോവിന് നൽകിയിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം ആ രാജ്യം തന്നെ നല്ലപോലെ വളർന്നിരുന്നു ഓ എന്താണിത് ഇസബല്ല രാജ്യം വളർത്താനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അറബല്ല അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ നല്ലപോലെ വളർത്തു വാ എനിക്ക് ഇത്ര കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്ക എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്കത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് അവൾ സമയം ചെലവഴിച്ചു അവർക്കൊക്കെ സ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു രണ്ടു പേര് അവരെ തന്നെ വിചാരിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മാറ്റം നല്ലയുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാൻ അല്ലെ നീ പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട അത് ശരിയായിരുന്നു നീ ആ മനോഹരം ജീവിതം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ജീവിതമാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ കേട്ടു നീ കൈകളൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കിയെന്ന് ആ അതൊന്നും അത്ര മോശമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മണ്ണ് പതഞ്ഞ കൈകൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല എന്നാലും ഈ മാറ്റം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിനക്കോ അത് തന്നെ
ആ രണ്ട് രാജകുമാരികളും ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം പണത്തിലല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 